Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Missionário Saula Taide. Todos vocês sabem que temos uma missão forte no estado de Pernambuco, em pregar em todas as cidades do estado e também uma missão voluntária, certo? Uma missão solidária, é, que é constituída pela uma equipe de voluntários, certo? Para ajudar o povo no sertão com a arrecadação de cestas básicas. Contamos também com uma, um apoio certo de apoiadores mensais que faz a doação via o Pix aí que vocês estão vendo e nossa missão é pregar em todo o estado de Pernambuco a fim de causar um grande avivamento debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus e nesta vez estávamos na cidade de Ouricuri cidade sede certo aonde ficamos quatro dias ali e dali de Ouricuri fomos para outras cidades vizinhas como Marcolândia Araripina Exu é, Bodocó e, e Salgueiro, certo? E nessa missão aconteceu algo muito importante, o Senhor Jesus também nos levou a, a outros estados como o Piauí, ganhamos uma alma no Piauí e também nos levou ao Ceará, tudo para na volta a gente pegar uma alma e ganhar ela para Jesus também. Então, todos esses relatos você vai acompanhar aqui no canal Missionário Saula Taíde. E hoje eu quero te apresentar as pregações. Amém? Vem comigo em nome de Jesus. A gente aqui não é nada, mas a palavra de Deus ela é uma espada que penetra a divisão da alma, corpo e espírito. Mais uma vez, cumprimento a cidade de Oricuri com a gloriosíssima paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, vou repetir mais uma vez, é um prazer estarmos aqui nesta cidade hospitaleira. Grande foi a hospitalidade com a nossa chegada, povo hospitaleiro. Eu só tenho a agradecer a Deus por estar aqui tendo esse privilégio de pregar a palavra, de viajar, de ser peregrino por essa terra, ser missionário viajante. Aleluia! Temos uma missão a qual Deus nos confiou desde o ano de 2017, 
pregar a palavra em todas as cidades do estado de Pernambuco, a fim de preparar o povo, a fim de dar exemplo, principalmente você, que é aluno, que frequenta a escola. Veja esse exemplo. O exemplo que você deve seguir é esse. Não é o exemplo que muitos querem que você siga. Que menino pode ser menina. Menina pode ser menino. Olha o exemplo aqui. Vende as minhas criancinhas, diz o Senhor. Esse é o exemplo que você deve seguir, adorar, exaltar e buscar a Deus. Aleluia! Somos de Recife, passamos a Macedônia. Cruzamos Pernambuco para pregar para o vento. <risos> oh glória! Oh aleluia! Eu sou a voz que clama no deserto, diz o Senhor. Abra o caminho, porque Jesus está voltando. Aleluia! Não estamos atrás de plateia, de palco, de fama. Estamos indo a lugares onde quase ninguém quer ir. Porque o vento sopra onde quer. E o vento resolveu soprar nesta tarde, neste lugar. Aleluia! Então abra os seus ouvidos. Abra os seus olhos. Abra o seu coração. E receba essa notícia. Eu quero abrir aqui a Bíblia. Aleluia! Em Lucas capítulo 21. Versículo 25. Fala assim, então haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Por quanto as virtudes dos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando vires isso acontecer, olhai para cima. Porque é de cima que vem a vossa redenção. Em, Lu, em Atos capítulo 1, versículo 9. Quando Jesus estava instruindo seus discípulos. Jesus ele foi elevado aos céus. E os discípulos contemplaram Jesus subir ao céu até uma nuvem o cobrir. Quando a nuvem o cobriu, apareceu dois anjos e falou o seguinte, varões galileus, por que estás olhando para o céu? Este Jesus que viste subir é o mesmo Jesus que vai descer. Já em Lucas capítulo 21, versículo 25, fala... Quando você vê sinal no sol, na lua, nas estrelas, angústia entre as nações. Quando você vê os homens desmaiando de terror, com a perplexidade das coisas que se aproximam. Olhai para cima. Por que devemos olhar para cima? Porque da mesma forma que os discípulos estavam olhando Jesus subir... Esta geração vai ter que ver Jesus descer. Se prepara, Oricuri. Se consagra, Oricuri, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Arrependemos, arrependemos, porque é chegado o reino dos céus. 
Eu faço essa pergunta a você. Jesus, ele mente? Jesus, ele é mentiroso? Será que Jesus alguma vez já mentiu na terra? Faça essa pergunta para você. Teve alguma coisa que Jesus falou e não se cumpriu? Jesus é a verdade. Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é a vida. E quando ele promete algo, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu voltar, se prepara, porque a promessa é verdadeira. Se prepara, porque de fato ele vai voltar. E ele deixa claro o momento da sua vinda. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Mas saber que Cristo está às portas. Saber que é chegado o verão. Saber que Cristo está nas portas. Agora sabendo disso, Oricorí, sabendo que a promessa é verdadeira, sabendo que Jesus ele vai voltar, eu quero te confrontar. Todas as cidades de Pernambuco estão sendo confrontadas. Aleluia! Eu não quero afrontar porque Jesus não afrontava ninguém. Mas eu quero confrontar pecado, porque Jesus confrontava pecado. Jesus está voltando, como é que está a tua vida? Como anda a vida da tua família? Quais são os ciclos de amizades? Quais os teus pensamentos? Por onde andas? Como é que Jesus vai te encontrar na sua vinda? Ele vai te encontrar adorando, exaltando, buscando? Ou ele vai te encontrar se prostituindo, batendo na mulher? Sendo um fofoqueiro? Ou será que ele vai te encontrar você abusando do seu amiguinho? Será que ele vai te encontrar você sendo caiado dentro de aula? Como é que Jesus vai te encontrar? Vive a Vigiai, vigiai, porque não sabeis a hora que o Filho do Homem virá sobre vós. Vigiai em oração, em santificação, em busca. Seja exemplo, porque você não sabe a hora que o Filho do Homem virá sobre você. Quem está em luz não será surpreendido, mas quem estiver em trevas... Será surpreendido. Foi pregado hoje na cidade. Aleluia. Qual foi a cidade? Salgueiro. Salgueiro. Foi pregado na cidade de Salgueiro hoje. Que a luz raiou entre as trevas. Mas as trevas não a reconheceu. E a condenação é essa. Porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens preferiram ser mais, aleluia, amigo do mundo do que era amigo de Deus. Em verdade vos digo, todo aquele que se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. Porque o mundo não conheceu a Deus. Porque o mundo não conheceu a luz que raiou entre ele. Aleluia. Os homens preferiram mais as obras das trevas. Os homens preferiram mais a inveja, a calúnia, a prostituição, o adultério. Os homens preferiram mais a cachaça, o cigarro, as drogas. Os homens preferiram mais ficar abusando um ao outro. Aleluia, matar um ao outro. A condenação é essa. Porque os homens amaram mais o pecado do que aquele que tira o pecado do mundo. A condenação é essa, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, aleluia, é o que lhe dá a vida eterna através de Jesus, o Salvador do mundo. E para seguir a Jesus, requer renúncia. Para seguir a Jesus deve ser inimigo do mundo, deve ser inimigo do sistema, 
do mundo deve ser inimigo das drogas, inimigo da prostituição, inimigo do adultério, inimigo, aleluia, da gaiatice, inimigo daquilo que tudo é errado, inimigo da injustiça. Aleluia! O Senhor Jesus, Ele fala, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que Jesus manda você negar ela. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, porque entre pela porta estreita. Cruz é porta estreita. Cruz é caminho estreito, é caminho de renúncia. Tem que dizer não para o pecado. Tem que dizer não para o adultério. Tem que dizer não para o vício. Tem que dizer não para a prega, para o passinho. Aleluia. Foge da aparência do mal. Foge da aparência do mal. Aleluia. Para seguir a Jesus é que é renúncia. Devemos renunciar ao eu. Porque o Senhor fala. Aquele que te bater numa face oferece a ele a outra. Será que você quer oferecer a outra? Se alguém te bater numa face? Ou você vai revidar? O teu eu quer revidar, mas você deve negar o eu. Filha outra. Negue o seu eu, acabe com o seu eu, destrua o seu eu. Quem é que vai vencer? É o seu espírito ou a sua carne? Aleluia! O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Como é que Jesus vai te encontrar? Como Ele vai te encontrar? A pergunta é essa, você já sabe que a qualquer hora, a qualquer momento, Jesus vai voltar. Mas a pergunta é que fica, como Ele vai te encontrar? Aleluia! Levado e engrandecido ao nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar o um conselho aqui, vigiar e orando em todo momento, para estar de pé na presença do Filho do Homem em sua vida. O segredo é orar. O segredo é se afastar daquilo que é mal. Aleluia! Como está na tua vida? Seja obediente a seus pais. Filho rebelde é digno de ir para o inferno. A Bíblia diz, honra teu pai, honra tua mãe, para que os teus dias se vá bem. Dê um abraço no seu papai. Dê um abraço na sua mamãe, diga que ama. Aleluia, obedeça a seus pais. Seja obediente, porque Deus, Ele quer assim, obediência. Jesus vai te encontrar como? Desobedecendo o teu pai? Batendo no teu pai? Como é que Jesus vai te encontrar? A pergunta é que fica. Jesus está voltando, como Ele vai te encontrar? E Ele nos traz aqui para te dizer, arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se dos seus maus caminhos. Leve a coisa com seriedade. Leve Deus com seriedade. Jovens, leve Deus com seriedade. Jesus te ama. E tem grandes planos na tua vida. Aparta-te dessa ideologia satânica que estão querendo implementar, dizendo que homem é mulher, mulher é homem. A Bíblia diz diferente. A Bíblia diz que homem é homem, mulher é mulher. Hoje, se falar isso é preconceituoso, pode prender. Mas eu não abro mão, não abro mão do princípio bíblico da palavra. Aleluia! Deus, Ele é imutável! Ele não muda! Quem muda são as culturas! Com essa, teolo... essa teoria da evolução de Darwin, na realidade não está evoluindo, está se decaindo no inferno! Deus, Ele não muda! Quem muda são os homens! Aleluia! A palavra fala que Deus é santo e santo será eternamente! 
E para brincarmos com ele, devemos ser santo, assim como ele é. O mundo odeia a santidade, porque Deus é santo. O mundo odeia as coisas certas, porque Deus é o caminho certo. O mundo odeia a verdade, porque Deus é a verdade. O mundo odeia a fidelidade, porque Deus é fiel. Aleluia! Todo aquele que se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. Ou você é, ou você não é. Aleluia! Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o Senhor enquanto Ele estiver perto. Porque vai chegar o um momento que muitos vão querer buscar e não vão encontrar. Vai chegar o um momento que muitos vão querer ouvir uma voz de um pregador e não vão poder ouvir. Porque o arrebatamento da igreja está chegando. Jesus está voltando. Haverá momento, aleluia, que muitos vão ter sede, sede de ouvir a palavra de Deus. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invocar ao Senhor enquanto ele estiver perto. Porque Jesus está voltando. Aleluia A promessa vai se cumprir Aleluia E a pergunta que fica Como ele vai encontrar você? Vai encontrar adorando, buscando, exaltando Ou vai encontrar mentindo Fornicando e se prostituindo A pergunta que fica é essa Aleluia Eu agradeço por essa riquíssima oportunidade Para encerrar essa missão eu quero abençoar a cidade de Aleluia Ricorri, que o Senhor Jesus derrame poder, graça, misericórdia neste lugar, que o Senhor Jesus traga um grande avivamento, que venha os crentes lavados e remidos pelo sangue de Jesus neste lugar. É isso que eu te peço, Jesus. Ouve a oração.